这是一个奇怪的女孩，每天醒来第一件事就是让男孩杀了自己。空气中散发着泥土的味道。他们来到另一间墓室，扎克却告诉瑞吉尔：“你对我还算有用，不要想着自杀。”这时，艾迪出现在前方。瑞吉尔，我们又见面了。无论怎样，你都不会选我吗？你知道吗？那家伙不是什么好人，没有对美的追求，他配不上你。为什么是他不是我？他已向神发过誓。这里是我在主场，能决定一切的不是你们。瑞吉尔，我会让你保持美的死去，放心吧。土里又黑又凉，待着一定很舒服。我会把你亲手送进去。为争谁杀瑞吉尔，两人展开厮杀。黑暗中，艾迪占有优势，扎克根本伤不到艾迪，还差点伤到瑞吉尔。为了专心对付艾迪，不要在这里碍事，快去找这里的开关。瑞吉尔明白了，直奔上一层。瑞吉尔被眼前铺满鲜花的棺椁吸引，这是专为你制作的。雷吉尔，だから僕に殺されて。瑞吉尔知道已无法逃脱，主动躺了进去。艾迪感叹，他睡的是那么柔美，身体构成的曲线简直让人心旷神怡，一股股暖流涌进体内，顿时兴奋无比。太美了，瑞吉尔，就让你的芳容永远保存。突然，一缕强光闪过。瑞吉尔推倒艾迪，顺利拿到控制器，启动开光灯亮了。艾迪很疑惑，难道我特地为你打造的棺椁？能理解你的人明明只是我，为什么瑞吉尔？这时扎克出现身后，一个漂亮的拔刀斩击到艾迪，紧接着又是一刀，刹那间，鲜血染红了花朵，一个鲜活的生命化为乌有。瑞吉尔，我想把我最喜欢的你放进去。没想这一刻，扎克一脚踢倒墓碑，这个看似柔弱的女孩。关键时刻还能帮上忙，真是捡到宝了。以他的能力，或许能早点离开这个鬼地方。扎克问瑞吉尔：“能找到电梯通道吗？”瑞吉尔随手按了下控制器，耳边一阵齿轮声，瀑布水流停了，电梯通道映入眼帘。看着周围美丽的风景，瑞吉尔不禁的感叹：“真的太美了。”我们走，别再那磨磨蹭蹭的。瑞吉尔开心的跟了上去。艾迪难道就这样走了吗？点赞关注，下期精彩剧情不错过。